हेलो एवरीवन कैसे आप सब एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसपी क्लासेज में दोस्तों आज का जो टॉपिक है राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान पुलिस राजस्थान पटवारी सभी के लिए दोस्तों ये क्लास जो महत्वपूर्ण है क्यों है क्योंकि आज का जो टॉपिक रखा गया है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट में तो आने वाला है ही इसके अलावा आपको पता है कि इस टाइम पे जो मॉर्निंग में सात बज के तीस मिनट पर ये क्लास लगती है राजस्थान हाई कोर्ट स्पेशल क्लास है लेकिन इसमें जो भी पढ़ाया जाता है दोस्तों वो सब का सब जो है राजस्थान पुलिस और पटवारी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों है क्योंकि ये जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस उनमें है बस इतना है कि उनमें थोड़ा और अधिक जो है सिलेबस अलग से है और इसमें ये इतना ही है अब दोस्तों जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में लगा बेल बटन भी दबाएं क्योंकि हमारे चैनल पर डेली इस टाइम पर मॉर्निंग में सात बज के तीस मिनट पर राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की क्लास लगती है जो कि राजस्थान पुलिस और पटवारी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट और पटवारी के लिए अलग से स्पेशल जो है लाइव क्लास हिंदी की भी लगती है जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो भी क्लास ले सकते हैं राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए कंप्यूटर की क्लास भी लगती है तो दोस्तों आप उन सबको क्लास को ज्वाइन कीजिए अब चलते हैं टेस्ट की तरफ पहला क्वेश्चन सभी दोस्तों को पहले क्वेश्चन से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सभी के गुड मॉर्निंग आ रहे हैं तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग एक बात मैं शुरू में आपको बता दूँ क्लास के बीच में किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा आपके कमेंट देखे जाएंगे और अगर कोई आपको सवाल पूछना है कुछ करना है तो क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख के आपको उसको जवाब मिल जाएगा पहले क्वेश्चन का जैसा कि आंसर आना शुरू हुआ सभी का कि जो जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है ऑप्शन बी होगा कतरियासर दोस्तों कतरियासर कहाँ है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है अगला हमारा क्वेश्चन है काजी हमी दुन सुरदी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था ये आपको बताना है तो जो काजी हमीदीन सुरवावर्दी थे इनको सर्वप्रथम जो राजस्थान का नागौर जिला है यहाँ पर जो है काजी बनाया गया था राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साथ के साथ आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलना है जैसा कि कुछ जो विद्यार्थी लिख रहे हैं लेकिन जितने लाइव है वो सभी विद्यार्थी है वो नहीं लिख रहे हैं तो उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलिए राजस्थान के किस सन द्वारा सत्य बामाजी रोषण की रचना की गई है यानी दोस्तों ये एक सत्य बामाजी रोषण इसकी रचना है इनमें से कौन से संत ने की ये आपको बताना है तो ये जो है आपके ऑप्शन डी जो मीराबाई है इन्होंने की थी अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न स्थानों में से संत रेदास का जन्म स्थान कौन सा है आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है चार स्थान दिए गए इनमें से जो संत रेदास है जिसका नाम चाहे राजस्थान से वो है विद्यार्थी या बाहर से है सभी ने जरूर पढ़ा होगा हिंदी में ये टॉपिक आता है हिंदी के जो है सब्जेक्ट में उसमें भी इसके बारे में काफी बताया जाता है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है जो बनारस बनारस में इनका जन्म स्थान है दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में आंसर साथ के साथ लिखने से इसलिए बोलता हूं इससे मुझे कोई फायदा नहीं है दोस्तों फायदा आपको ही होने वाला है अगर आप साथ के साथ लिखेंगे इससे आपको एक तो हैबिट बन जाएगी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिख दोगे दूसरी बात कुछ विद्यार्थी डर के कारण जो है आंसर नहीं लिखते हैं कि सोचते हैं हमारा गलत हो जाएगा गलत और विद्यार्थियों का भी तो हो रहा है सभी के सही तो नहीं हो रहे हैं कुछ के सही हो रहे हैं कुछ के गलत भी हो रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं दोस्तों अभी यहाँ गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में गलत हुआ तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है तो मैं कहता हूं साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर आए या ना आए जरूर लिखिए संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः है जैसा कि राइट आंसर आप सभी विद्यार्थियों ने दिया है जिन्होंने कमेंट में लिखा है ऑप्शन ए है जो आपके रेबारी जाति के जो है अगला हमारा क्वेश्चन एक शासक एवं संत पिपा किस स्थान से संबंधित थे दोस्तों जो शासक भी है एक और वो बाद में संत भी बने जो पिपा है संत पिपा किस स्थान से संबंधित है ये आपको बताना है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो गागरोण है दोस्तों गागरोण से संबंधित है अब दोस्तों आपको बता दिया जाए कि जो गागरोण दुर्ग है ये राजस्थान के आपके झालावाड़ में स्थित है अब आपको अगर रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको कमेंट में लिख के जरूर बताना है आपका खुद पता चल जाएगा कि हम सही से पढ़ रहे हैं या नहीं जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों ये कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है ये आपको बताना है अगला क्वेश्चन है सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का 
चयन कीजिए दोस्तों यहाँ सूची एक दी हुई है जहाँ पर कुछ है आपको दिए हुए मौलाना के शेख के नाम दिए गए दूसरी साइड उनकी जो प्रमुख दरगाह है या उनका स्थान है वो दिया गया कौन से कहाँ पे ये आपको बताना है राइट आंसर दोस्तों आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है टू वन फोर थ्री दोस्तों जो शेख हमुद्दीन मीठे साबली है इनका गागरौन में मौलाना जियाउद्दीन का जयपुर में शेख नजमुद्दीन का फोर जो फतेहपुर में शेख बाबा ईसा का खाटू में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपने पिछला वाला पटवारी का एग्जाम दिया हो तो मैं पटवारी वाले विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि पटवारी वाले जो एग्जामिनर होते हैं दोस्तों उनके तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा इनके क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे सूची वन और सूची टू मिलान वाले ये उनके बहुत ही ज्यादा फेवरेट है तो आपको उन पर ध्यान देना है राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान है किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है ये आपको बताना है तो जो राजस्थान का जो दोस्तों जोधपुर है इसमें महामंदिर में कौन सी संप्रदाय की है अगर आपने पढ़ रखा है संप्रदायों के बारे में तो राइट आंसर कर सकते हो जैसा कि दे रहे हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन डी आपका नाथ पंथ जो है नाथ संप्रदाय है इनकी प्रमुख गद्दी है जोधपुर में महामंदिर अगला हमारा क्वेश्चन कि किस सूफी संत ने नागौर के पास जो सुचाल गांव है दोस्तों वहां पर अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया इनमें से कौन से जो चार सूफी संत है इनमें से कौन से सूफी संत ने किया था नागौर के पास सुचाल गांव में तो दोस्तों चार ऑप्शन है और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा इसका कि जो ऑप्शन दोस्तों आपको दिया हुआ डी शेख हमीदीन इन्होंने जो है सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाया था और इनको शेख हमुद्दीन नागौरी भी कहा जाता है कहीं पे ये भी लिखा हुआ आ सकता है आपके बाद ऑप्शन में कि शेख हमुद्दीन नागौरी अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतारिया सर से संबंधित है तो दोस्तों कौन से है जो जसनाथ जी अभी जैसा कि ऊपर क्वेश्चन आया था कि जसनाथ संप्रदाय है वो कहाँ से संबंधित है वो कतारिया सर से है और वहां मैंने बताया था कतारिया सर बीकानेर में तो कौन से जो संत है पर संत हो जाएंगे आपके ऑप्शन जो बी जसनाथ जी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है तो दोस्तों तीन तो है आर्य समाजी विचारधारा के संपोषक है लेकिन एक नहीं है कौन सा है ऑप्शन डी जो राजपुताना गजट है दोस्तों एक तरह से ये पत्रिका है आपको पता हो तो अगर आपने कहीं पढ़ी हो कहीं देखी हो तो ये जो है ये आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है अगला क्वेश्चन हमारा जो संत माओ जी का संबंध है ये कौन से स्थान से आपको बताना है अगर आप रेगुलर है तो इसका आंसर कर सकते हो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जो डूंगरपुर है यहाँ से है अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी के लिए इस टेस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो यही है कि बाबू जी का अवतार माना जाता है सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये मान लीजिए कि एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये चाहे वो आर पी एस पटवारी का हो राजस्थान हाईकोर्ट का या अन्य कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के उनमें सभी के ये फेवरेट है कि बाबू जी का जो है ऑप्शन बी जैसा कि राइट आंसर आया ऑप्शन बी लक्ष्मण का अवतार माना जाता है अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है काफी बार कि जो गरीब दास जी है संत दास जी है जगन्नाथ जी और माथो माधो दास जी है आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है तो दोस्तों किस से है ये आपके जो ऑप्शन ए है दादू पंथ इनसे इन्हीं के शिष्य थे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि दादू पंथ के जो है उनके शिष्य कौन थे और इनमें इन्हीं के नाम दिए गए थे ये एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है अगला क्वेश्चन है ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा है शाखा के संस्थापक कौन थे तो पहली बात तो आपको ये पता चली कि राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है वो कहाँ पे वो शाहपुरा में ये शाहपुरा में शाखा है इसके संस्थापक कौन है ये आपको बताना है तो दोस्तों राम से नहीं संप्रदाय की बात हो रही है तो ऑप्शन डी आपको पता है कि रामचरण जी होंगे आप कहीं रामदेव जी ना हो क्यों आपको पता है रामदेव जी ने कौन से पंथ की जो है वो की थी संस्था संस्थापक कौन से पंथ के है जैसा कि मैंने आपको दो या तीन दिन पहले एक टेस्ट में बताया था जो कामड़िया पंथ है दोस्तों उसकी संस्थापना की थी अगला क्वेश्चन है वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए दोस्तों जो वैष्णव संप्रदाय से जो पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र है यहाँ पे दो केंद्र है ओनली कौन कौन से वो आपको बताने हैं तो आप इनमें देखिए आंसर कीजिए तब तक मैं जो नए विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक ग्रुप है उनसे जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाइए वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक 
क्लिक करके आप उनसे जुड़ सकते हो और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में लगा बेल बटन जरूर दबाए जैसा कि इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी ए वन और टू दोस्तों वैष्णव संप्रदाय की जो पुष्टि मारेगा वो कौन सा है नाथ द्वारा और कांकरोली दोस्तों नाथ द्वारा सभी को बताया राजसमंद में कांकरोली कहाँ पे ये आपको बताना है नाथ द्वारा का मैंने कल के टेस्ट में आपको बताया था तो आपको ये बताना है जो कांकरोली है ये कहाँ पर है अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है दोस्तों एक तरफ तो जो है संतों के नाम दिए गए दूसरी तरफ उनकी भक्ति जो है किस प्रकार की थी दोस्तों ये अगर आपको विस्तार से जानना है तो जो भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराएं होती है चार धाराएं होती है उन्हीं के बारे में सब कुछ है यहाँ पे आपको यहाँ नहीं बता सकता काफी लंबा है अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी डबल टाइम की हो जाएगी तो आप जाके कहीं भी पढ़ लीजिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कौन सा सुमेलित नहीं है तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन आपका डी है जो पिपा सगुण भक्ति दोस्तों पिपा सगुण भक्ति नहीं थी यहाँ निर्गुण भक्ति होगी तो बाकी तीन तो ऊपर के सही है लेकिन ये गलत है तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के बारे में पढ़ी है अगर आपको जानना है निर्गुण भक्ति क्या होती है और सगुण सगुण भक्ति क्या होती है अगला क्वेश्चन संत पिपा जी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है तो जो दोस्तों पिपा जी है इनका जन्म स्थान आपको बताना है कौन सा है तो इनका जन्म स्थान कौन सा है इनका ऑप्शन ए है जो कि गागरोन है ये कहाँ पे है झालावाड़ में जैसा कि मैंने आपको बताया था अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है तो अगर आप रेगुलर है तो इसके बारे में भी मैं पीछे बता चुका हूँ कि जो ऑप्शन डी आपका पदावली ये मीराबाई की रचना है अब जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया था तो दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए तब तक जिन विद्यार्थियों को नहीं पता अणुवर्त आंदोलन क्या है उनको मैं बताता हूँ कि अणुवर्त आंदोलन क्या है दोस्तों आचार्य तुलसी अणुवर्त आंदोलन के जनक है और महावीर स्वामी द्वारा परिवर्तित जैन पंथ की श्वेतांबर तेरापन शाखा के प्रमुख संत थे तो ये तो हो गई कि राइट आंसर आपका जो है वो अणुवर्त आंदोलन कब हुआ था नाइनटीन में अब जो है 1942 मार्च उन्नीस को राजस्थान के सरदार शहर कस्बे में विशाल जम समूह के सम्मुख उन्होंने अणुवर्त नामक जो है एक नए आंदोलन की नींव रखी और अणु का अर्थ होता है छोटा वर्त का अर्थ होता है संकल्प तो आचार्य जी का मत था कि हम यदि जीवन में छोटा सा वर्त लेकर उसका निष्ठा से पालन करें तो न केवल अपितु परिवार एवं आस वालों का भी जीवन बदल जाता है ये विषय इतना आसान था कि इससे जुड़ने वाली संख्या कर्म से बढ़ने लगी लाखों लोगों ने अणुवर्त आंदोलन से प्रेरित होकर हिंसा मदपान मासार झूठ छल कपट फ्रेब आदि अवगुणों को त्याग दिया तो दोस्तों ये जो लास्ट लाइन थी ये ओनली अणुवर्त से आंदोलन से इंपोर्टेंट है और राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उन्नीस अब जो नए विद्यार्थी उन सभी से कहना चाहता हूँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे पास में लगे बेल बटन को दबाए क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद